笑>那两个小丑暗中反对朕，值得朕上心吗？当年如果不是要他们为朕寻找长生药，朕才不会把自己的孙儿和孙婿亲手杀了。你为了长生不老这些个无稽之谈，竟然亲手杀死了自己的孙儿孙婿！朕身边的全都只过争夺皇位。一个个大器难成。试问，朕百年之后，这大好江山能够交给谁？朕只有长生不老，才能让大周永存。一点牺牲在所难免。什么鬼仙丹？如果真有秦始，那秦始皇早就成为秦始仙了。你不但杀死了自己的孙儿孙婿，还设计你的亲人一起烦你，好让你一网打尽。太上皇，我看你就是服用这个东西太多了。你看看你自己，心情也变得如此乖张了。你放肆！你一直痛恨别人骗你，可是你一而再、再而三的骗奴婢。你骗奴婢，为你出城传讯。你让奴婢以为，替你炼制的，是治病丹药，结果却是什么长生不老的丹药。如今太上皇，你连自己都骗了。以为服用这些丹药就可以长生不老，拥有江山，结果呢？身体垮了，江山也垮了，落得如此境地，又有什么意思呢？你懂什么？只要朕长生不老，比皇后那群小小命长，那么这大周的江山还会回到朕的手上，朕还是一代女皇。真的有婴儿的哭声！啊，太上皇！哦，乖，乖啊！不要哭那么大声，万一让人听见了，便不得了了啊！奴婢叩见太上皇。你的主子是谁？手上的是谁家的孩子？奴婢该死，奴婢该死，求太上皇开恩，饶了奴婢和这可怜的孩子吧！你别怕，太上皇还没说处罚你，你只要老实回答就行。奴婢问了，把他们母子俩交给内侍省杀了。为什么？事情还没有弄清楚呢。还要弄清楚什么？一个宫女，在宫城里不甘寂寞，暗图汉子，珠胎暗结，这是常有的事。可是，就算太上皇饶不了奴婢，也请太上皇。杀了奴婢这孩子吧！朕杀了你，你的孩子不会记恨，不会找朕报仇吗？既然日后还得杀他，不如眼下干脆一点。朕做事一向干净利落，不如赶尽杀绝，一面后患。你不也淫乱后宫，肆无忌惮吗？你原本为太宗皇帝的才人，后为先帝的昭仪，登基之后，蓄养难宠。先有薛怀义、沈南，后有张氏兄弟。如果该死，你比我更该死。嗯、朕说过，是因为你淫乱后宫吗？你该死，是因为你的孩子晚上吵死了，吵得朕睡不好。其实该死的是这个孩子，把他杀了，朕就饶了你。子女相残，子孙自绝。太上皇，你一定八风不倒，纵使一身罪孽，两手血腥。太上皇，你也要屹立在这大地上。太上皇啊，你一定要长生不死。你，把他交给内侍省处置，不要让他再烦朕。
，孟凡，那个婴儿还没有交给内侍省吗？奴婢昨夜在睡觉的时候，也听到了婴儿的哭声。奴婢终于明白，奴婢心中有愧。朕一身罪孽，两手血腥。还未愧疚，你愧疚什么？当然了，区区一个宫女，又怎么能让太上皇您愧疚呢？传闻太上皇当年为了争夺皇后之位，竟然杀死自己的亲生女儿，嫁祸给王皇后。奴婢在想，一直惊扰太上皇的哭声，或许不是那个婴儿吧？你这么讲是什么意思？太上皇，你杀了自己的女儿，而奴婢。也杀了那个婴儿。皇后娘娘下令，要将他处死。他要杀他，未免丑事外扬，杀了一了百了。其实有什么好难过的呢？奴婢把那个婴儿送去内侍省，就已经想到会有如此下场。奴婢是送他去死，又没有亲手杀死他，也算是厚道了吧。周公公追随皇上、皇后多年，如今终于守得云开，当上内侍监了啊！是啊，周公公，是啊，是啊，图个晚运，图个晚运。<笑>哎、周公公，这个婴儿该如何处置啊？这么小，算他倒霉，依皇后意志把他了结了吧。是。哎呀，奴才叩见太上皇，把这孩子给朕。太上皇，皇后娘娘说要处死这小孩，朕要这个小孩，谁敢阻挠？哎哎，太上皇，皇后意志要把这个。哎呦！如果那个贱人不服气，让他来找朕。奴才所言句句属实。母皇要护那婴儿，就随他去吧。孟夫，你说，这老太婆大闹内侍府，你姐姐为什么不预先通报你啊？这件事可能事出突然，姐姐未及通报，不如让奴婢先向姐姐打听一下。废话，事后弥补还有什么意义？这老太婆做事一向都有所图谋，不可能为了救一个无关紧要的婴儿大发慈悲。奴婢叩见皇上、皇后娘娘，太上皇要召见内舍人上官婉儿大人啊。嗯，想来朕已经没有抱过小孩二十年了。最后的是永泰郡主吧？嗯，重润和仙惠，朕对不起他们。说真的，婉儿甚不明白，太上皇就那么喜欢二张吗？甚至可以为了他们而杀了自己的直系子孙。婉儿自十四岁入宫，便服侍太上皇。我知道，你可不是一个不分青红皂白的人。就算要杀人，也要清楚所谓何事。你是十四岁入宫的吗？朕也十四岁入宫，于是踏上这条血迹斑斑的成王之道。皇后曾骂过朕。
不知杀了多少李姓后人。其实朕知道，朕一共杀了九十三人，亲人二十三，宗室三十四，大臣三十六。这里面还没有算那些受到株连的人。太上皇是在忏悔吗？<笑>那便算上婉儿一份吧。这些人的血，婉儿也沾了不少。更何况，到最后，可能还要沾上太上皇你的血。朕没有怪你。婉儿也从来没有埋怨过自己、啊。朕当年召你入宫，就是看中你这一点，没有一般人说的仁义道德。不过，朕最欣赏的，就是你那双大眼睛，和朕刚出生便死的女儿非常相似。安定公主，嗯，如今又有一个宫女的眼睛和你很相似，就是那位常陪伴在你身边的孟凡，就是他。这个丫头和我们俩完全不同，她正好怀着朕所讨厌的一般人的仁义道德，可是。你看起来好像挺喜欢他的，嗯，也许朕是老了吧，老的已经没有从前的狠劲儿了。偶然也想做一个老好人。难道你大闹内侍府，就是为了救这个婴儿，并无其他？你也认为朕另有所图？我想，除了婉儿。其他人也会这么想吧。叩见太上皇、上官大人。太上皇，皇上、皇后、项王、梁王、临淄郡王，还有武重训将军，全都在官封门外求见。你带朕把这个孩子送到宫外去，给他照顾好人家收养，不要让他知道他娘的事。让他好好过活吧。是。还有，婉儿，望你念在我们俩的一点情谊份上。你以后帮我好好照顾这个丫头。如有需要，婉儿一定会尽力而为。传朕口谕，要见朕的，到通天宫。奴婢遵命。像刀山，刀山摧折，俯首称落花。人在高，地在大，一颗女人心全装下。我若踏上火海，火海不见，万物又发芽。是风筝横跨，尽是女人天下。生杀予夺。乃天子之权。朕曾经翻手可杀万民，覆手可救苍生，这便是大权。只要大权在握，朕即天下。当年朕在这里开创大周，今天。朕也要在这里做个了断。启禀太上皇、皇上、皇后、项王、梁王、临淄郡王、武重训将军求见。传。传皇上、皇后、项王、梁王、临淄郡王、武重训将军觐见
。太上皇，你不在官封殿好好歇着，跑到这儿来干什么呀？这要是受了风寒，可就不好说了。皇儿，重润仙惠死了多久了？四年了。四年了吗？那为何还不给他们追封家世？重润是你长子皇太孙。便追封德太子吧，先会追封公主，二人号目为灵。可是历来只有帝皇墓地才可以称灵，母皇。哎，他们该有的，他们实在是太年轻了。三四的侄儿延基，还有那个令月的丈夫薛绍，他们都死的冤。还有旦儿、显儿啊，你便替朕给他们好好补偿吧。儿臣遵旨。我说你又想耍什么花招啊？啊！飞骑大将军到！你不是说已经派人去监视他了吗？怎么他进了宫城，你却全然不知？传。传飞骑大将军，真是没有想到，看来皇祖母的手段还真是不可小觑。末将叩见皇上。朕知你一向忠心，交托于你的事从无耽误。如今，朕要交托你最后一件事，你可办到？纵使末将粉身碎骨，也定会完成使命。好，兵散于府，将归于朝。朕现在命你解散十万兵马，回朝辅助新主。皇上，皇上在那儿。末将叩见皇上。免礼，免礼，谢皇上。谢母皇，他日朕病天之后，给朕去帝号，称则天大圣皇后，与先帝合灵。丫头，你每年给朕焚香扫墓，好好打扫一番。知道吗？奴婢一定打扫得干干净净，让太上皇好好安睡。嗯
皇后。朕这个要求不过分吧？孟凡，听到没有啊？好好留在宫中。做好太上皇交代的事，奴婢遵命。朕倦了，你们都退下吧皇上万岁！皇上万岁！孟凡，你听见了吗？朕又听到婴儿的声音了。不过，朕这回听到的不是哭声，而是婴儿的笑声。朕这下总算是心安了。那就要问问太上皇，可有亲手杀死自己的女儿年十一月二十六日，则天大圣皇帝五诏，崩于上阳宫仙居殿，享年八十二岁。遗诏去帝号，谥曰则天大圣皇后。神龙二年五月十八日，与高宗合葬于千陵。目前立无字碑。不刻一字，千秋功罪，留待后人评说。吾皇万岁！万岁！万万岁！众卿家平身。谢皇上。
。哎，何以今日上朝，殿臣缺席者众啊？皇上，太平公主日前抱恙在身，殿臣纷纷前往探望，未能上朝。另外，因为梁王郊游狩猎，有诸位大臣随行，只有缺席早朝。朝臣上殿议政，履行臣子之责，理所当然。岂有因为郊游玩乐，而将政事旁落之理？梁王贵为王族，未带头，却首先犯禁，就更是罪加一等了。皇上，结伴狩猎而不朝，这是藐视帝威。皇上要正视听，显皇权。将梁王一众违规殿臣惩处，臣奏请皇上降梁王为公，收其封地，以彰显帝威。要将武三思削爵。皇上，此事重大，要谨慎考虑呀、啊。皇上，朝堂之上，议政由臣，决策为皇，这里没有女子发言之理，请皇后自重。你，你，禀皇上，大臣有错当罚，但当前之急，应该是先攘外再安内。要知道，自太上皇驾鹤西游，突厥再度大举进攻，吐蕃也作乱边陲，若不及早商量对策，必定会后患无穷啊！突厥、吐蕃连年侵扰，实是我大唐。是大患，可是要精兵出征，一时三刻又绝难调度安排。那，敢问皇上，有何对策呀？对策，对策。启禀父皇，目前吐蕃内部是主战，主和两派意见分歧。去年吐蕃派遣使来唐请婚，儿臣认为，皇上可效法文成公主，以婚盟结义。我朝中，安乐公主亭亭玉立。倘若将公主远嫁，一来可与吐蕃成姻亲、结邦交；二来亦可向突厥示警，可谓是一举两得。嗯，说的是、啊，焉知有理、嗯？此提案不可行。皇后何出此言？公主年幼，难免恃宠生娇。不是，弄巧成拙了吗？母后，请放心，昔日文成公主下嫁塞外，都能够受到吐蕃的臣民拥戴。儿臣相信，以安乐公主如此聪慧机灵，定能效仿文成公主，良缘在结，将我李姓大唐的声威远播塞外。好了。婚盟结义之事，需从长计议。朕看今日大臣人数不齐，一切正事，明日再议。退朝。哎。幕后实在是太过分了，初登凤座就想来个东施效颦，自以为是皇宗母，请太子慎言。我说错了吗？母后狼子野心，此乃众人皆知。没了大周皇朝，还有我李唐江山，可他偏偏就是听不进去，非得将我的李唐江山变成他的为师王朝。小不忍则乱大谋啊！是可忍，孰不可忍？眼前父皇懦弱，事无大小，都要依赖母后筹谋献策。如此下去，母后临朝听政，不又回到当初妇人当道的日子了吗？太子若要为天下谋福祉，就要忍辱负重。倘若轻举妄动，只会给皇后一个铲除异己的借口。如今朝中势力三分，纵然皇后觊觎帝位，要成其大业，须得到梁王和太平公主的首肯。你也看到了，今天临朝女称病，男狩猎，如此不尽，根本没有把皇上放在眼里呀、啊。所以太子切忌急躁，就让他们鹬蚌相争，我们隔岸观火，瞅准时机来个渔翁得利。当前之急，太子要假意顺从，切不可
节外生枝啊！总之，我就是看不过那个姓韦的扰乱朝纲。我要让他清清楚楚的知道，别人不敢说的，我来说；别人不敢做的，我来做。可太子如果强行与皇后作对，只怕会激怒皇后，这样做反而对太子不利啊！即使我不针对他，他还是会对我不利。重润，先会早折。母后只剩得安乐公主这个亲女儿，她只恨安乐并非男儿身，无法继承大统。而我这个与她没有血缘的太子，早已是她的眼中钉、肉中刺，她巴不得将我除之而后快。太子既然知道当下形势，就更加要慎言慎行，有所收敛。刚才太子提出要以安乐公主和藩，恐怕已经种下了祸根了。我并非是针对安乐公主，而是眼见外敌肆虐，父皇又恐无对策，我已是义气，才会出此建议。可是，太子语出如箭，覆水难收啊！是啊，为此，皇后只会更加认为太子是在存心作对。恐怕，照这样下去，太平的日子难久矣。崇俊，能够有两位贤臣勇将相扶，我有信心，再次将我李氏大唐重现辉煌，将朝纲重纳正轨。本太子绝对不允许第二个武昭再登位称皇。太子年少气盛，嫉恶如仇。恐怕会落得空有一番大志，却难展所长啊！是啊，崇俊虽然身为太子，却一直不为为后所爱。当年皇祖母未夺江山，不惜是亲子杀女儿。如今皇后处处以他为楷模，太子看不惯，事事与他顶撞，只怕稍一不慎，就会招来杀身之祸。皇上登基日子不长。所以皇后还不敢兴风作浪，就太子这根心头刺，还比不上梁王和太平公主这两根铁钉，来得刺眼锥心呐、啊。皇上虽然对此二人加官进爵、封地赏金，可是却可以明显的看出，此二人并不领情。看来他们的胃口很难满足啊。是啊，今日找借口不超，难保他日再生事端。皇上要稳住朝政，实非易事啊！相信麻烦事会接踵而来呀、啊。如今大局未稳，外族又虎视眈眈，骚扰边防，内忧外患，这实非理堂之福。现在只希望可得天公见怜，雨过天晴的日子能够快一些到来，就是万民之福了。至于太子，就有劳张大人多多提点教导。郡王爷，请放心。臣定当辅助太子，匡复社稷，竭尽所能。只是天意难测，太子要成其大业，非臣能力所及呀、啊嗯。张大人的话，也并非不无道理。虽说事在人为，但将来的日子是晴是雨，又岂是你我能知的？一切之好。尽人事，听天命。参见君王爷，张大人。免礼。谢君王爷。郡王爷，你在看什么？啊，没什么，我们走吧。啊，这新帝登基呀、啊，我听宦官们讲，这改朝换代的，所有的大臣都会大势已去，风光不在。这是不变的定律。嗯，那与我们有什么关系啊
，当然没有关系啊，但是跟小凡姐有关啊。你想啊，太上皇喜欢的人，皇后娘娘怎么会喜欢呢？所以啊，我劝你们要知近知远，免得娘娘对我们不满。哎，你说的这是什么话呀、啊？自私鬼，失礼。就是。小凡姐平时对我们怎么样？你又不是不知道，没见过你这么薄情的。哎，你们不要吵了。其实呢，君儿，你不用担心，皇上呢已经迁都回长安，相信守灵之行也快来了。小凡姐，小玉真的好舍不得你哦。小凡姐，你真的要走吗？随行守灵。人到了那里，悠悠岁月，独对清坟，想想都伤心。哎，你们大家不要担心了。其实，手里很好啊，既不用下田锄地，也不用担心伺候主子不周，还不用担心受罚。生活多逍遥啊！啊，你们几个不要这么愁眉苦脸的好不好啊？以后在一起的日子也不多了，应该开开心心的。嗯，干活干活，来。莫凡，你近来可好啊？郡王爷这个好的意思是，人能够心宽自在，本王认为，这就是好。这样，孟凡就过得很好。那孟凡对好的定义又是如何呢？好就是吃得饱，睡得宁，跟家人相聚，跟朋友畅饮，心无恶念，欢欣自在。以这个来看，孟凡现在过得非常好。可是本王听闻，孟凡姑娘现在即将有一个新的去处。被分派为太上皇守灵，你可真的想去？太上皇临终之命，就是让奴婢每年都要去焚香扫墓，不得有误。皇祖母是要皇后留你一命，守灵之事使她恐怕，皇后要除掉皇祖母身边的旧人而下此命令。陵墓清冷，你孤身一人，那地方不适合你。去守灵呢？又不是只有孟凡一个人，还有其他好多公公啊，相互作伴，日子虽苦，但是可以离开这个是非之地。孟凡觉得也没有什么不合适的。宫里风云，变幻莫测，每一步都如履薄冰。但陵墓四面孤寂，远离人烟。万一有什么事，叫天不应，叫地不闻，孤立无援。尽管如此。孟凡想起，昔日伺候太上皇的时候，皇后娘娘曾经多次招揽，都被奴婢所拒。如今皇后娘娘主政，奴婢还能够保住性命，这已经很不错了。正因为皇后已登凤座，精力全花在主理政事，所以她是不会留意你的去留的。你不如……不如什么？守灵队伍人数众多。前往陵墓的路程又十分遥远，途中偶有奴才工婢走散，并不危急。只要是孟凡所愿，本王可以代为安排。郡王也好意，奴婢心领了。你是不是舍不得你妹妹？如果奴婢存心潜逃，就是触犯宫规。就会被终身通缉，那奴婢可能就会跟舍妹永远相隔，此生恐怕再难相见了。但是你被派去守灵，一样都是相见无期啊！只要有一丝希望，奴婢都不会轻言放弃。<笑>